多少钱啊？这个？嗯、啊，多少钱、啊？这个？换我这个骡子，就是你这个这个模式把哪头的？这个骡子啊，你这个骡子可能值钱吧？嗯，这个、呃，两地瓜肯定是换不了。你这个骡子是黄是铜的，还是还是什么廉价的？你看一下什么廉价的？哟<笑>，这个东西可，这一换我十个骡子不行哎。咋的？中行。明朝时候，明朝也来。那这是一个那个叫小叫小卢是吧？对，宣德卢。啊，我给你转十五。哎呦，不容易。那那那可那可太谢谢了。好，谢谢。好嘞，大叔。谢谢谢谢。改天再来买你的。好好好，拜拜。嗯，再见哈。嗯，再见再见。嘿嘿，谢大叔。还真是懂行啊！<笑>还要拿这个拿地瓜给我换炉子，这玩意儿咱都惦记好久了。今天是格外的冷啊，本来都不打算出门了，在家欣赏学习啊。但是久仰的这个鸭精炉，终于买到手了，给大家共同分享一下啊。很多人不明白为什么说这个叫鸭精炉啊？据《宣炉小志》里面记载说呀，名不可考，名已经不可考了，名不可考啊。这个是贬浅，这个两耳有圈，三足列棋子状，可置佛经之上，故曰鸭精啊。那么还有古书里面记载，相传为宣德年间，宣德皇帝未得到高僧。打造的压金炉，所以压金炉呢手头都特别重，那么它能压住佛经嘛？那么这一个更重啊，嗯、呃，粗略的估计得有好几斤重啊，手头特别特别的重啊。那么这个炉美美在哪里啊？啊，说是什么呢？咱咱从底往下说，呈带状炉或者立状炉，骨腹疏紧，宽唇口，微内敛，丰满庄重。在那个年代啊，这都是啊得道高僧啊福报之物。那么在后世呢，依然有大的庙宇宗祠会铸造这种压金炉啊。你看看这个包浆这个皮革，关键有一点哈、啊，大家看了吗？双龙款，美不胜收啊！你看当时那个铜制啊，清中早期的，铜制非常非常的好，手头也非常非常的重，就看看美不美。我们鉴定一个炉子的时候，主要是啊，内膛一定要干爽，啊，内膛一定是干爽的，油腻的大多不对，因为啊，它经历啊几百年的这种火的这种淬炼，已经非常干爽。再一个呢，表面呢一定是莹润，再一个圈足磨损，一定是自然。铜质也是很关键的，你像这种大多都是清早期、偏早期的铜质，还有大明玄德双龙款，这炉子级别不低啊，大明精进。哎，没有办法呀，就是小。这是我这些年珍藏的一部。王世襄他老人家里曾经说：“炉之美在于金光内涵，静而不喧，沾沾木木，玉毫精密之色，隐于肤里之间，若以冰消之尘，夜光晶莹映澈，颓废他物，何以抵苍也？”实则身在蒙炉，无需跋涉双足之劳，而心驰千里，香火延绵不绝也。静心凝滞，熏屋去骨，在人间灌心，静气之神。这个多少钱呢？这五百块钱啊，一百块钱。行，我都不好意思给你涨价。别说这个，一百块钱呢，绝对得拿着。我直接抱着了。嗯<笑>
你现在怎么弄都弄不开，回去回去搞。你说这东西值不值？你手工费一百块钱没人给你弄吗？其实我说了，古董啊很具有性价比，很多人都不知道啊，它的性价比到底源于哪里呢？就流传过程中啊，便宜卖了，这是其一。其二呢，就是说那时候的人工、人力、物力完全可以不计了。当然啊，这都是指柴木的，咱说的啊，柴木也是优质的木材。但如果这个是黄花梨啊、紫檀啊、红木啊，那这些东西就天价了，可能就翻出。几百倍，这半天了，这老哥，反正就是说，半卖半送了，他也不想往回拉了，要不然的话，您说您一百块钱能买得到？现在不知道能听见吗？但是听不很清楚啊，就是滑门的一种东西，里边肯定有东西，还特别沉实木的，嗯，刚刚啊也没说、啊，那这到底是个什么的？其实相当于一个巨大的存钱罐啊，或者说相当于古代的保险柜啊，这个地方，大哥的路，这地方是有机关的哈、啊。刚才啊，有几个哥们儿挺好玩，在那弄了半天也没打开。其实冷简单啊，里边有一把暗锁，照一下这个地方，照一下这个地方。然后我找了一个工具啊，看啊，哎，拽，把它往这拽，看吗？哎，把它往这拽，还真弄不动。我带了个什么？哦哦，就这取材吧，就这个位置啊，看，就这么简单。看见了吗？信不信能打开了？再看看里边到底是什么东西啊？嗯，看吧，哎，相当于门栓的结构，这就古代的保险柜。哇，有点脏啊！我操，完了，刚才可能就他在想了。<笑>这个东西啊，就是说。民国时候的水花瓶，嗯，哇，了不得了，竟然是光绪元宝啊！我天，还有一个啊，千万别都丢了，嘿嘿嘿嘿嘿，发财了，发财了，看见了，光绪元宝，这个我看一下，光绪通宝，这个是假的，你信不信？当时的假的。特别薄啊，那时候就为了省钱，铸造工艺也不同。但是这个也是老的，怎么着都是赚了。嗯，聊胜于无吧。<笑>其实这一类的东西，大家猜猜值多少钱吧？<笑>我就不说了。设计的非常好，找到我的大钥匙啊。哎，这个还有一个好处，其实大家都不知道啊。我说跟小哥呀、啊，说古玩长知识啊。这个东西当时是坐到这儿，哎，前面是个柜台，有重要的啊，银两啊，钱币啊，哎。往里扔，你说谁能给你偷得走啊？到现在为止刚刚的啊，看看质量，哎，发现我这体力还行呢，哈哈我的会所里，一百块钱赚大了，哇，巨沉巨沉的，我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，关注我，给我点赞吧，圆的吗？看着死亡气泡了吗？你看，你看那个，<笑>对，就是圆的呀。看我的小盖。啊？看这个，这开门不？哎，手头就不行啊。走，小米轴，鸡蛋，鸭蛋，黄鸡，鸡肺。这个多少钱啊？一百块钱。你就值这个价。给一百五，呃，一百块钱，给，嗯，转一百块钱，有一个大一点的，你喜欢吗？不，就要这个，小好玩，怪小狼，哎，有人很，有人可能就说啊，你买这个小罐古董，怎么着也得几百上千吧，啊，你怎么能这么便宜就能买到呢？这个就得靠眼力了，啊，别着急，大家跟我慢慢的看，看完以后啊。会有很大的收获，差不多大。嗯，这个多少钱？这个一千六。一千六啊？嗯。重新拿，你看吧，买两只凑个对儿。啊。一千四吧，拿着了。给给给转钱，一千四，过去了是吧？嗯，过来过来过来。
，行了，你不用包了，我这是第六人。啊，就是这两个怪子。刚才还有个哥们儿说：“小哥，你是不是傻？还有一哥们儿一直跟着我看啊，说这个你一百块钱买，这个你一千四买，差的太大了，你怎么还买呢？那这个是新的，那这个是老的。那我跟大家慢慢的去讲啊。其实有些时候我们去说呀啊，说，呃，新的东西有火气、肥光，那么老的东西啊有宝光啊，因为它经过时间啊荏苒了以后啊，宝光内敛，说这种叫肥光。其实呢，啊，这是一种玄学了、啊。”就是说，刚刚入行啊，或者似是而非的啊，不要看这个，因为你看不了啊。因为有的成色特别好，就是把宝光当成肥光。但是我教大家这个鉴别的点啊，来看一下啊。这个拿从画风上去看的话，感觉好像挺烂似的啊，右面啊还脏脏旧旧的、疙疙瘩瘩的。其实这个拿把水一泡的话，哎，一清洗也是很干净的。咱看它的画工，非常的飘逸和自然，就感觉啊。啊，那时候的古人是功力都在里边，而且呢，你看这里边的线描的这种感觉啊，包括这个青花，吃胎的这种感觉啊，记住啊，这种吃胎的感觉，都感觉这个青花都吃到胎里去了。只要在这种吃胎啊，咱目前可以鉴定为啊，百分之九十这个东西就比较靠谱了。那么再再再看一下它的修足啊，修足啊极为流畅。咱说的流畅是什么？古人拿那个竹篾唰一下就炫出来了。而再看一下新的。没有对比就没有说话权，看见了吗？根本就不流畅，跳刀痕。他在画的时候没有古人那种流畅度，他用竹篾去划的时候，在跳叫跳刀痕。只要一再跳刀痕了，那这个东西就有假的可能了。而且呢，你看刻画程度也不一样，老的这个材质啊，非常非常的细啊，新的啊，反而还相对粗糙。再一个，你看老的这上边还有一些啊，摇风就摇里的摇里。这个没有，为什么？一般这种都是按照电窑烧出来的，温度控制的很好。古人啊，温度控制并不这么容易啊，控制在一千三百多度。那么你想想，乾隆距今二百多年了，那么我们一千四百块钱买个乾隆的古董，是不是一点开都不贵？那为什么我一百块钱非得买它呢？其实就是为了给大家啊对比一下。你看这个青花毫无层次感，层次感非常非常的差，感觉啊乌七八糟的一团在这。并不分离，而且里边的比例啊，感觉非常的柔弱。那你再看这一个，啊，就特别特别的犀利。咱来看口，这个口啊是明显的做旧的口啊，明显做旧的口。那么这个是自然的脏旧，但是这个有时候很难区分什么是自然脏旧，什么是人为脏旧，这个需要长时间的去琢磨。再一个，它的修口明显能看觉看到古人那种朴拙感的那种力度，而现在这个感觉特别的僵。这样一讲。大家就明白啊，所以说，为什么说啊，这个我只给他一百，因为我知道这个在景德镇批发啊，就三四十块钱啊，再加上邮费乱七八糟，他再过来，他能看二十块钱。如果再低了，他就不卖了。那么咱们给他留一点利儿，这个买了一百块钱也不亏，是不是？最起码是纯手绘的。那这个就不一样，这是乾隆的。咱们小插一段，非常，你看吧，跟小哥学收藏、逛地摊才长知识。我是收藏小哥，喜欢收藏。喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞。还要记住一点，莫贪便宜不上当，因为这个药才要二百六呢，不要因为捡漏了。所以啊，我们在鉴赏一些东西的时候，不要用自己的大脑啊去想象，我们一定要见过真的，见过假的，脑子里才有一个判断。那如果不对比的话，有几个人啊能说得明白，是不是？那你看。